Привет! Вы начинающий мастер, и вы боитесь, что купив пигменты, они вам не понадобятся? Вы просто потратите деньги, а они будут пылиться на полке? Тогда это видео для вас. В этом видео я расскажу, что такое стартер сет от Эми Pigments и как им правильно пользоваться. Меня зовут Айсулу Забара, я мастер перманентного макияжа и амбассадор Эми Пигминс в городе Нур-Султан. Мои работы вы можете увидеть в описании к этому видео. Так что же такое стартер сет от Эми Пигминс и как он выглядит? Я вам показываю. Выглядит он вот так. Приходит набор вам в деревянной коробке. Сюда входит 9 пигментов и один разбавитель. Из них 3 это бровные цвета, теплый русый. Каштан, шатен, один пигмент для век, это черный, обязателен в работе. И три губных цвета, здесь у нас рубин, пепельная роза и персик. И, конечно, наш разбавитель, который вам также понадобится в работе. Почему стартер сет состоит из 9 оттенков и почему же производитель включил в него именно эти цвета? В состав стартового сета Эми Пигменс входят базовые оттенки, которые будут полезны в работе как для мастеров новичков, так и для опытных мастеров. Еще часто возникает такой вопрос, а можно ли миксовать пигменты НЕ с марками других производителей? И можно ли миксовать пигменты НЕ между собой? Пигменты НЕ можно миксовать между собой, главное знать и соблюдать правила колористики. А если вы их не знаете, то на канале Елены Нечаевой вы можете найти видео, которое посвящено именно этой теме. Миксовать пигменты НЕ с пигментами других марок производитель ни в коем случае не рекомендует. Так как не зная, как и где они производятся, нельзя быть уверенными в их качестве. Почему пигменты NE безопасны для клиента и что важно об этом знать? Пигменты NE Pigments производятся на высококачественном оборудовании, соблюдая все правила и требования производства. Вся продукция имеет сертификаты качества и соответствия. Когда мы тянем этот пигмент, что мы видим? Температура у него очень теплая. Этот пигмент я использую для волосков. Можете брать его для плотных растушевок. Такой пигмент простит новичкам заглубление. Основа у него желтая, прям цвет с белой пшеницей. Подходит светлым девушкам, с веснушками, русым, со светлыми глазами, с тонкой светлой кожей. Переходим к каштану номер 103. Смотрите, как красиво. Этот цвет, прям цвет горького шоколада, да, наверное, такой. Тоже основа у него достаточно теплая. Ну, все-таки такая нейтральная, я бы сказала. Этот пигмент можно использовать тоже на волоски, на растушевку. А также я им делаю тени на веках, когда мы делаем стрелочку и растушевку. На веках я беру каштан. Шикарный, красивый цвет. Дальше переходим к шатену номер 104. Шатен тоже очень теплый цвет. Смотрите, основа, она у него прям видно, что оранжевая. Смело можно использовать его в волосках, в плотных растушевках. Можно использовать на любой коже, на тонкой, на толстой. Если нужно добиться более светлого цвета, тогда добавляйте разбавитель. Переходим к черному цвету. Черный цвет... Вообще просто шикарный. Что важно в черном цвете, если его растянуть, смотрите, он уходит прям в такой серо-серый цвет. То есть нет никакого зеленого, синего оттенка. Единственное важно, черным цветом мы работаем на веках и работаем очень легко. То есть если вы заглубитесь черным цветом, он естественно уйдет у вас в холодный синий цвет. Поэтому работаем очень легко. 
Теперь губные пигменты. Это рубин. Вообще самый шикарный а, по мне цвет. Богатый, красный, насыщенный. Теплый прям цвет. Такой свежей крови. А если вы работаете, если вы хотите сделать более яркие губы, можете работать в чистом виде. Будет такая прям хорошая помада. А если нужно получить более легкий полупрозрачный цвет, можно разбавить его для акварели. Пепельная роза. Ну, здесь а, такой нейтральный цвет. Серо-розовый. Основа у него такая розовая. Можете использовать смело и в акварели, и в помадном прокрасе. Нейтральный цвет. Единственное, я бы работала им аккуратно на холодных губах. Так, и переходим к персику. Персик это тоже такой эм, теплый розовая, теплая розовая основа, более теплая. Вот тут можно смело работать на холодных губах. Акварель, помада, будет очень красиво. Вот такие вот наши цвета. В принципе, если вы заказываете стартер сет, вы будете получать вот такие вот брошюрки, в которых все подробно описывается. И вот такую вот палитру, где есть такая же растяжка. То есть то, что я делала на бумаге, здесь вы можете увидеть. Как правильно подготовить пигмент к работе, я сейчас буду показывать. Прежде чем встряхивать флакон с пигментом, открутите крышечку, делаю я это вот так вот, и тогда носик у вас будет всегда чистый. Разбавляем мы в пропорции 4 к 1. Раз, два, три, четыре. 4 капли пигмента, опять протираем носик и чистый носик уже закрываем и одну каплю растворителя. Я беру микробраш, снимаю, оп, снимаю вот эту ваточку и микробрашем смешиваю. Кто пользуется этими миксерами, можете пользоваться ими. Хорошо смешиваем и ваш пигмент готов к работе. Не меняется ли цвет пигмента в коше спустя время? Пигменты ME Pigments проверены тысячами мастеров со всего мира на протяжении более чем 7 лет. Поэтому производитель дает стопроцентную гарантию того, что зажившие работы при правильной технике внесения пигмента будут радовать и вас, и клиента. Для хранения пигментов особых условий не требуется. Хранятся они у меня в моем кабинете на полке. Если пигмент у вас долго стоит, там может отделяться осадок. Это вполне нормально. Перед работой, как я показывала уже, сначала открываем колпачок, встряхиваем, разбавляем, и пигмент ваш готов к работе. Всем пока! Купить наши пигменты или найти карту дилеров вы можете на сайте nepigments.com.